大家好，我是来自上海浦东香港济南大酒店中山行政总厨高晓生，今天为大家准备了一道淮扬名菜——文思豆腐。首先开始切豆腐，我们用的是内制豆腐，做出来的文思豆腐它比较滑，上面撒点水，这样子的话呢，它比较利刀。刚才竖着起来，现在把它摊开，弄点水摊，这样子的话呢，它比较听话，往阴面倒，这样子再切成丝，把边上的这个多余的这个碎的先铲掉。这道菜呢，它的由来是乾隆皇帝下江南的时候，有一个文思和尚做给乾隆皇帝吃的，皇帝一下子龙颜大悦。后来就问他叫什么名字，这个和尚呢吓到不敢说话，他说你叫什么名字？我叫文思和尚。后来皇帝就说了，那么就叫文思豆腐吧。所以这道菜有典故的，这个豆腐的细致要可以穿针。好，我们现在开始切蛋皮。鸡蛋皮丝也讲究刀工的，一定要细。豆腐切的那么细，蛋皮丝也要细，否则的话，它在里面的搭配起来就也不是那么单称了。豆腐里面配了蛋皮，就显得贵气，金黄色的嘛。淮扬菜就讲究刀工。接下来我们开始切青菜，这个青菜丝搞进去以后啊，增加了它的这种口感，素菜颜色碧绿的。带有一种葫芦瘦的感觉。我们今天这个文思豆腐用到的是鸡蛋皮丝、菜丝，还有虾仁。虾仁把它改下刀，这个虾仁已经焯过水了。接下来我们开始煮豆腐，首先开火，放了事先熬好的鸡汤。鸡汤烧开了以后，我们下豆腐，先调味，放盐，少加一点点糖，鸡粉。为什么要先放调味呢？因为豆腐下去的时候，放进去再搅动的话呢，容易破坏它的形状。马上汤开了，我们要把上面的浮沫擦掉。好，我们现在下豆腐。水烧开的时候，放了鸡蛋皮和菜丝，试下味道，咸淡。勾芡之前，虾仁已经放下去了。勾芡的时候呢，这个熟字其实一定要这样子轻轻的逛。如果说这样子下去，它就豆腐被搅碎掉了。火呢要开小一点，如果火大的话呢，勾芡的时候呢，芡粉啊下去就会成团。先把它搅动起来，再开始倒生粉。好，现在可以开大火。这个文氏豆腐就烧好了，我们开始装盘了。装盘的时候注意。我们用这个盆子垫住，便于装盆的时候，在那到处都是。这样子的话呢，它不管是胃上的还是盆上的，才避免了插盆子。文氏豆腐做好了，要想在家做文氏豆腐，首先要练好刀工，记住哦，不要切到手哦。<笑>